ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றின டுட்டோரியல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பைத்தான்னா என்ன அது எப்படி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே இப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது ப்ளஸ் அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன இப்போ இருக்க அட்வான்ஸ்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த டுட்டோரியல்ஸில் கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட லேர்ன் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டுட்டோரியல் ஒன் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோவா ரொம்ப எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லைன்னா கூட நீங்கள் கூட இந்த வீடியோஸ் பார்த்து நீங்கள் பைத்தான் லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் பின்னாடி அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கும் போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைத்தான் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பைத்தான் கத்துக்கணும்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ரெக்குயர்மெண்ட் தேவையா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா கூட போதும் நீங்க உடனே பைத்தான் கத்துக்கலாம் ஆஹ் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சில வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டாபிக் கூட தெரியணும்னு தேவையில்ல சி ப்ரோக்ராமிங்ல ரொம்ப பேசிக் தெரிஞ்சா கூட போதும் நீங்க பைத்தானை ஈஸியா லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் சம் பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் வேணும் ஸோ உங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராம் தெரிலனா ஜஸ்ட் என்னோட வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் சி ப்ரோக்ராமிங் லிங்க் இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அங்கே போய் பேசிக் சீஸ்லாம் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ பைத்தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது ஏன் புதுசாக ஆல்ரெடி நிறையா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கும்போது இது ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் போட்டுட்டு நம்ம நிறையா லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் டைப் பண்ணணும் ப்ளஸ் நிறையா லைப்ரரி ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ப்ளஸ் நிறையா டைப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டேன் ஸோ எல்லாருக்கும் புரியணும் சிம்பிளாக கோட் எழுதணும் ரொம்ப ஈஸியாக டைப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் பைத்தான் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் இதுக்கும் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் போக போக உங்களுக்கே அந்த ஃபீல் இருக்கும் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக அப்படின்னு ஞாபகம் ஓகே இந்த பைத்தானில் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குது இது ஏன் எல்லாரும் பெருசாக இருக்க படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் எல்லாமே எல்லா விதமான காம்ப்ளெக்ஸையும் குறைச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் விண்டோஸ் ஓஎஸ் வச்சுருக்கீங்க அதில் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் லினக்ஸ்னு ஒரு புது ஓஎஸ் போடுறீங்கன்னா அதுலேயும் ரன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஒர்க் ஆகும் யூனிக்ஸ் ஓஎஸ் வேற ஏதாச்சும் எந்த விதமான ஓஎஸ் இருந்தாலும் எல்லாத்துலையும் அது சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இன்னொன்று பெஸ்ட் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து சி தெரியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தெரியும் ஜாவா தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பைத்தானையும் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜையும் கம்பைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு லைன் பைத்தான் கோட் எழுதுறீங்கன்னா கூடால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறானா சிஐயோ இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்யோ இல்லை வேற எந்த லாங்குவேஜ் வேணா நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஜஸ்ட் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸை ஸோ அது பின்னாடி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதும் போது நீங்கள் உட்காந்து ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ்லாம் உட்காந்து எழுதணும்னு தேவையே இல்லை எல்லாத்தையும் என்னவா பண்ணிட்டாங்கன்னா பைத்தானில் நிறையா லைப்ரரி ஃபைல்ஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நிறையா லைப்ரரி ஃபைல்ஸாக கொண்டு வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் அந்த லைப்ரரி ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சிம்பிளாக அதோடைய கீவேடை போட்டீங்கனாலே முடிஞ்சு அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் உட்காந்து எதையுமே டைப் பண்ணணும்னு தேவையில்லை மோஸ்ட்லி உங்களோட ஒர்க் எல்லாத்தையுமே குறைச்சிருவாங்க ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் பைத்தான் சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ
அடுத்து வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கும் பைத்தனுக்கும் ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றதுலாம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா கம்பைலர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப சிலையோ ஜாவாலியோ ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு அதை ஃபுல்லா சேவ் பண்ணிட்டு நீங்க கம்பைல் அப்படின்னு பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்ணிட்டு தான் ரன் பண்ணுவீங்க ஆனா பைத்தான் வந்து இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஒரு லைன் நீங்க டைப் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரன் ஆகும் ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு லைனுக்குமே இது தனித்தனியா ரன் பண்ணும் சோ ஃபுல் ப்ரோக்ராம் நீங்க டைப் பண்ணணும் தேவையில்ல சோ அந்தந்த லைன்லயே நீங்க டைப் பண்ண டைப் பண்ண ரன் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்தந்த லைன்லயே எரர் இருந்தா ஸ்பார்ட் பண்ணிரும் சோ இது வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இது எல்லாமே சம்டைம்ஸ் இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு கூட புரியாம கூட இருக்கலாம் ஸோ டோன்ட் ஒரி பட் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போதைக்கு பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டாலேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் சீல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா அதுக்கு நீங்கள் மினிமம் வந்து ஹெட்டர் ஃபில் பண்ணணும் இன்ட் மெயின் பண்ணணும் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸ்க்கு நேம் கொடுக்கணும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இதில் வந்து சி அவுட் ஒரே ஒரு ஹாய்னு பிரிண்ட் பண்ண நீங்கள் இத்தனை லைன் ஆஃப் கோட் எழுதணும் இங்கேயும் ஹாய்னு பிரிண்ட் பண்ண இத்தனை எழுதணும் ஸோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு இதே இதை நீங்கள் பைத்தானில் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணால் மட்டும் போதுனா பைத்தானில் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு போட்டு ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆயிரும் ஸோ பைத்தானில் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் எழுதுனா கூட போதும் ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் ஸோ இப்பயே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹாய்னு பிரிண்ட் பண்ணுறக்கு இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு கீவேர்டு நீங்கள் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அது மற்ற லாங்குவேஜில் பார்த்தா அதோட ஹெட்டர் ஃபெயிலு அதோட ஸ்டார்டிங்கு அதோட எண்டிங்கு உள்ள அதோட பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இப்பயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பைத்தான் எவ்வளோ ஈஸி மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்றது மாதிரி தான் இருக்கும் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாமே இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் மற்றதில் வந்து நீங்கள் ஐம்பது லைன் எழுதுகிற இடத்துல பைத்தானில் வந்து ஒரு இருபது லைன் கோடு எழுதுனாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பைத்தானே ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் பைத்தான் படித்தா நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ படிச்சிடலாம் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் ஸோ இதுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்க இதை வச்சு டெவலப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்க் பிரிமீட் இந்த மாதிரிலாம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு புரியாது சிம்பிளா நான் சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணலாம் வெப் அப்ளிகேஷன்னா நம்ம ப்ரௌசர்ல ரன் ஆகுறது எல்லாமே வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இல்லாட்டி பிசில நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரே நீங்க ஓனா பில்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பைத்தான் லாங்குவேஜை வச்சு இல்லாட்டி டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் ஸோ புது புது சாஃப்ட்வேர் இல்லாட்டி அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணலாம் நீங்க பைத்தான் வச்சு வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் ஆகுது மெஷின் லேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ எம்எல்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல நம்ம கோல் எழுதுறதுக்கு ஃபுல்லா இப்போ மோஸ்ட்லி பைத்தான் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இது நீங்க படிச்சீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த ஃபீல்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் ஸோ பைத்தான் வந்து பார்த்தோன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் பண்ண இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டாபிக் எல்லாத்துக்குமே கவர் ஆகும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு பேசிக்காக தேவையான எல்லாத்தையுமே மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே நம்ம இதுலேயும் பண்ணலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தா இதில் வந்து எக்கச்சக்கமாக நிறையா இருக்கு ஓகே பேசிக்ஸாக நம்ம தியரியாக நிறையா பார்த்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் நம்ம சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி சிம்பிளாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டினா ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டபிள்யூ டபிள்யூ
இதான்னு சொல்லிட்டு வரணும் அடுத்து பக்கத்துல நீங்க எந்த வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த வெர்ஷன் வரணும் நான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன் நான் அடிஷ்னலா இன்னும் அனக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால அந்த டீட்டெயில் வருது பட் சிம்பிளா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷன் வந்துட்டு கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து சரியா ஒர்க் ஆயிருக்காது இல்லாட்டி நீங்க வந்து சி டிரைவ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணாம வேற டிரைவ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்விரான்மெண்ட் பார்த்து செட் பண்ணணும் அது எப்படி செட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க சோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா என்விரான்மெண்ட்ஸ் பார்த்து செட் பண்ண ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கு தான் நான் சொல்றேன் சம்டைம்ஸ் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆயிருச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்க பண்ண தேவையில்ல சோ மை கம்ப்யூட்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனோம் அதுல போயிட்டு அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் நியூ கொடுத்து பார்த்துன்னு கொடுத்து உங்களோட வேரியபிள் வேல்யூ வந்து சி ஃபோல்டர்ல எங்க இருக்கோ அதை நீங்க கொடுக்கணும் ஜஸ்ட் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் மை பிசி இருக்கும் திஸ் பிசி அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோல போய் இந்த இடத்துல அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் இதுல போயிட்டு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல நியூ அப்படின்னு கொடுங்க இங்க போய் வேரியபிள் நேம் பைத்தான்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேரியபிள் வேல்யூல நீங்க என்ன கொடுக்கணுமோ என்ன கொடுக்கணும்னா அதாவது உங்க பைத்தான் எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கோ அதை போய் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து பைத்தான் நீங்க எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களோ ஜஸ்ட் அதோட பார்த்த காப்பி பண்ணிட்டு இங்க போயிட்டு ஜஸ்ட் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்கணும் ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே கரெக்டா வந்துருச்சு ஸோ அதனால நான் பண்ணல இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு வந்து கோடு டைப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல இப்படி வந்துருச்சா ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எந்த விதமான லைப்ரரி ஃபைலோ ஹெட்டர் ஃபைலோ ஹெட்டிங்கோ இல்ல ஸ்டார்டிங் பங்கோ எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல பைத்தானை ரன் பண்ற பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளா ஒரு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல வந்து கீவேர்டு வந்து பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா பிஆர்ஐஎன்டி பிரிண்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுக்குறேன் இதை பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அதை வந்து நான் வந்து பிராக்கெட்ல கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரிங்னால டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கணும் ஸோ சிம்பிளா நான் என்ன பண்றேன்னா ஹாய்னு பிரிண்ட் பண்றேன் ஸோ தேவை <laughs> ஸோ டேரக்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இங்கே எந்த விதமான ஆப்ரேஷன் வேணா பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி பிளஸ் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து எனக்கு எயிட்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ எல்லாமே அந்தந்த லயன்லே டக்கு டக்குன்னு நடக்கும் ஸோ இதை தான் இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் எந்த விதமான ஆப்ரேஷன் வேணாலும் நீங்க இந்த இடத்துல பைத்தான்ல பண்ணலாம் நைன்டி இன்டூ நயன் ஒன் டென் ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் நீங்க ஒரு மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இதை வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் பிகாஸ் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் நம்ம நிறைய லைன் டைப் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னாலும் அண்ட் இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அதை நம்ம இதுல அது ஸ்டோர் பண்ணணும் மறுபடியும் கீவேர்டு கொடுக்கணும் அப்படிலாம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு ஆனால் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நீங்க ஜஸ்ட் லைன் பை லைனா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பைத்தானை விட்டு எக்ஸிட் பண்ணணும்னா சிம்பிள் ஏஎக்ஸ்ஐடி எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிரும் ஸோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ தான் அதனால நான் ரொம்ப ப்ரோக்ராமிங் குள்ள டெப்தா போல ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கான்செப்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ டுட்டோரியல்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு இன்ஃபார் வீடியோ இருந்துச்சு அவர் லைக் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு பைத்தான் லேர்ன் பண்ணணும் பைத்தான் டுட்டோரியல்ஸ் வேணுமா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல மெயினா சொல்லுங்க ஸோ இந்த மாதிரி மோர் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம இருக்காம என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க